eu estou aqui com ele, meu amigo Betão, Betão do Povo, que hoje está candidato a vereador pelo município de Aracaju, com o número 15789. Ao lado, ladeado, com a delegada Daniela Garcia, a prefeita pelo município. Mas ele vai estar falando algo aqui para vocês, que nem mesmo a família sabe, sabia, né, vai ficar sabendo a partir de agora, né, do que ele passou. É um lindo testemunho, um testemunho forte do que Deus fez na vida de Betão. Betão, fica à vontade para falar, porque a partir de agora, aqui comigo, e pela DS Gospel, que as pessoas vão saber né, dessa história do que você passou que ninguém sabia, nem, nem seus filhos, nem sua esposa. Verdade, Domício, eu guardei isso tem mais de quase 25 a 30 anos. Uma fase da vida que a gente passa, né? E a gente nunca poderia dizer, Domício, que dessa água não beberei, porque o inimigo, ele quer se apoderar de várias situações. Eu era uma pessoa é, jovem, né, que trabalhava de mecânico, e graças a Deus, na automecânica popular, meu único patrão foi seu Juvino, visitei ele agora, está com 85 anos, e sempre mecânico, a coisa mais difícil era eu ir no comércio, mas aí veio uma situações da política, né, com o conhecimento que tinha, fui ajudar a Gerson Vilas Boa, e demais político, e aí eu caí na besteira de deixar o certo pelo duvidoso, deixei a mecânica sonhando na política, por isso que a gente já vai fazer quase 30 anos que está no universo da política, e aí veio as dificuldades, e eu, família, filho, né, docílio, é casas para morar, Marcos Frei 1, Marcos Frei 2, mas chegou uma situação de eu não ter condições de fazer uma feira, e aí a família unida, fui para a casa do sogro, passar um ano, passei 15. Eu passei de 94 a 2004, desorganizado, mas nunca baixei a cabeça. E tive fé em Jesus de realizar todos os meus sonhos. E eu deixei de beber quase 30 anos. E quando aconteceu essa situação é, do inimigo é, querer me usar, e quase que me usa, eu avaliei que nada estava dando certo para mim. E morando na Oswaldo do Aranha, rua Fernando Oronha, na casa do meu sogro, com a casa do Marcos Frei 2, um dia de sábado, eu disse, hoje eu resolvo essa situação. E não disse nada a ninguém da minha família, estou dando esse testemunho aqui ao meu irmão Domício publicamente e de coração, tudo na vida já superado, mas o inimigo, ele usa e a palavra tem poder, tem que ter muito cuidado. E eu disse, hoje eu resolvo a minha situação. Saí da Oswaldo Aranha, vindo pelo Lamarão, passei na ponte do João Alves e no Marcos Frei 2, que o pensamento só era dizer, hoje eu resolvo, para poder colocar uma corda no meu pescoço para tirar a minha vida. E olhando porque eu avaliava tudo que eu fiz e faço só é multiplicar e somar e ir andando para trás e eu digo hoje eu resolvo aí vim andando quando eu cheguei no Marcos 3 2 é, depois de duas horas de relógio mais ou menos a pé um dia de sábado pela manhã e eu gosto de rádio né e quando eu cheguei lá o vindo do Dr Jacques de Góes que eu liguei o rádio mas com o pensamento em arrumar a corda e me enforcar mas aí quando eu liguei o rádio aí tinha uma pessoa dando testemunho no professor Jacques de Góes que a, a situação do cara tava dez vezes pior do que a minha e eu aí Deus tocou no meu coração, eu digo, sai inimigo, jamais vai acontecer isso comigo. Mas veio essa, essa fraqueza, mas eu dei a volta por cima e até hoje, graças a Jesus, só benção, mas aconteceu comigo. É um testemunho que eu estou dando abertamente aqui agora ao meu amigo Domício e digo, tenha muita fé em Jesus, peça livramento e oração que ele dá livramento, mas se debrecha o inimigo é, se apodera e depois não tem mais jeito, Deus abençoe Domício e vocês família, vocês amigos é, entendo um pouco o meu testemunho mas hoje Betão está com Jesus, multiplicando e somando para ajudar os menos favorecidos, a gente chegando à Câmara de Vereador, que Deus assim já quer, com o número 15789, junto com a minha prefeita, a doutora Daniela, para cuidar e colher dos aracajuanos. Amém? Você está vendo a importância de um testemunho? Betão estava com o pensamento de tirar a própria vida. Mas quando ele ligou aquele rádio que ouviu 
Olha, ele ligou o rádio e ouviu um outro testemunho. Jacob Góes, lembro muito, lembro-me muito, né? trazia cada reflexão que eu tenho a certeza que teve várias pessoas né? que reviveu ouvindo aquelas reflexões. E através daquele testemunho, Deus tocou no coração de Betão e fez com que ele desistisse daquele pensamento, daquela coisa ruim, aquela coisa ruim que estava passando na mente dele de tirar a própria vida. Você está vendo, Betão, a importância de um testemunho? Porque foi através de um testemunho de uma outra pessoa que Deus tirou aquela coisa ruim de dentro do seu coração. Verdade, Domício. Rapaz, você é um, uma bênção de Deus que entrou na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus e a você, cara. Amém. E tem essa certeza, Betão, que através do seu testemunho, através do seu testemunho, outras pessoas vão ser curadas também e vão ser libertadas. Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, então. Olha, nunca deixe de testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. O que você passou. Porque você, um dia você esteve lá embaixo. Às vezes alguém querendo lhe pisar, passou, deve ter passado algo, esse mesmo mau pensamento que passou na mente de Betão. Mas quando você decide ouvir a voz de Deus, você se ergue. Betão ouviu a voz de Deus e ele se ergueu, está aqui de pé, para contar a vitória em nome de Jesus. Domício Silva, TV e Rádio DS Gospel, é a rádio do meu, do seu coração, do coraçãozão grandão do meu amigo Betão. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, no fundo do coração, e meu irmão e a família Domício. Deus abençoe, meu irmão.